認知症の発症リスク週3回運動することによって約半分に週1回程度の運動でも 40% 下げることが可能です親ケアドットコム介護アドバイザーの横井浩二です親ケアドットコム公式チャンネル日本一わかりやすい介護講座始めました今回のテーマはこちら認知症予防のポイント5週1回は体を動かそう運動によって発症リスクを大幅に下げられるですこれまで認知症予防についていくつかの方法をお勧めしてきましたね。まずは食事について、そして睡眠について、コミュニケーションについて、脳のトレーニングについて、今回は体を動かす運動です。週3回ある程度のレベルの運動をすると、アルツハイマー病の発症リスクを半分にすることができる。そして週1回程度の軽い運動でも 40% ほど発症リスクを下げることができる。具体的なエビデンス、様々な証拠、データが出てるんですね。そのあたり今回の動画で詳しく見ていきたいと思います。そしてこの動画、最後までご覧いただくと、他にもどんなトレーニングがおすすめなのか、具体的なやり方などについてもご紹介しております。ぜひ最後までご覧ください。最後まで見て良かったと思ったら、グッドボタン、高評価ボタンの方もお願いします。この親ケア .com 公式チャンネルでは他にも介護の役に立つ動画をどんどん出しています。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速、今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。認知症を予防する4つの重要ポイント。認知症予防のポイントは大きく4つあります。まず1つ目のポイント、バランスが良い食事をとる。2つ目、規則正しい睡眠をとる。3つ目、家に引きこもらない。そしてポイントの4つ目、脳と体を積極的に使う。今回はポイントの4、その中でも後編として、身体、体を積極的に使うことについてお話をしていきたいと思います。もうこの体を動かすということ、認知症予防に効果的である、いろんなエビデンスが明確に出てるんですね。そうした裏付けのデータなどを紹介していきたいと思います。2019年に発表された WHO ・世界保健機関のガイドラインや、久山町研究という認知症の研究でよく引用される国内の研究、そして公益財団法人長寿科学振興財団のさまざまな資料やホームページ、そうしたものをもとに、私なりに整理した形でお伝えしていきます。えー、これらの元データ、詳しく見たいと方、興味がある方は、説明欄、概要欄の方にリンクを貼っております。えー、興味がある方は、ぜひそちらをご覧ください。まず、WHO の認知症予防ガイドライン、どんな評価がなされているのか、えー。体を使った運動についてです。推奨。えそもそもこの WHO のガイドラインというものの中には、認知症への対抗手段、予防手段として、大きく12個介入する方法があるってなってるんですね。身体的な活動の他に禁煙とか、栄養内容の見直し、アルコールの摂取の見直し、さまざまな手法が、まあ、紹介されている。そうした中で、12個の中で一番高く評価されているのが、身体的な活動、要は運動なんですね。この身体活動というものは認知機能正常、要は認知症などにまだなりかかってすらいない、正常な状態の成人に対して、認知機能低下のリスクを低減するために推奨される、どんどんやるべしってなってるんですね。そして、軽度認知障害、ちょっと認知症になりかかっている人に対しても、推奨しても良い、割とおすすめって感じになってるわけですね。エビデンス、しっかりした裏付けデータ、このことについてあるかないかで言ったら、そこそこ、中ぐらいのデータがありますということになっています。そして、おすすめ度合いの強さ、今日、とにかくおすすめですということになっているわけですね。健康なうち、認知症になりかかったら推奨してもよい。認知症に全くなってない状態だったら推奨される。要は、早いうちに手をつけた方がいいよ。健康なうちから運動した方がいいよということが読み取れるわけですね。次に WHO、世界保健機関がどんな運動を推奨しているのか、65歳以上の人に推奨される運動量の目安、これが明示されているので紹介していきたいと思います。
まず1つ目週に150分以上の中強度の有酸素運動要はウォーキングなどですねあるいは週に合計75分以上の強度の高い活発な運動ランニングとか水泳とかまたはそれに準じた身体活動要はこの2つをミックスしてそこそこの長い時間やるこれでも OK なわけですねで有酸素運動をやるときは1回あたり10分以上は継続して行うこれがお約束です、えー、3つ目のポイントもっともっと効果を高めたいもっと健康になりたいんだって人は中強度の有酸素運動を週300分さっき150分ですから倍に増やすあるいは高強度の有酸素運動を150分さっき75分でしたがそれを倍に増やすあるいはそれに準じた身体活動を行うこれが推奨されていますさらに主要な筋肉群を使う筋トレを週2回以上行うでまあ、健康状態によってこれらが難しいという人いますよね。例えば足が不自由になってしまったなんて人がいるかもしれない。そうした体の問題がある人、身体能力や健康状態の許容範囲で可能な限り活動的でいるということが進められています。まあ、日常生活の中で運動を習慣化していくことが大事というわけですね。でその中でも歩行、歩くことって特におすすめなんですね。1日に3 2キロ以上歩く、1日に4 0 0ルしか歩かない、これ何なんだろうと。要は1日に3 2キロ歩くと、アルツハイマー病の発症リスクが約半分に下がる。アルツハイマー病というのは、認知症の中で一番多くの割合を占める、アルツハイマー型認知症の元となる病気ですね。そのリスクが減るわけです。だから逆に言うと4 0 0ルしか歩かないと歩く人に比べて倍認知症になりやすいわけですねこちら調査方法2000人以上の健康な高齢者を7年間追跡しました1日どれぐらい歩いてるかで踏み足に分けたわけですね3 2キロ以上歩く人と4 0 0ルしか歩かない人、えー、これでまあこの倍違うって数字が出ました3 2キロってどれぐらいの歩数になるかって言ったら4500歩から5000歩ぐらいなんですねだから毎日万歩計とかつけてこの程度は最低限歩くんだというお約束で日々を暮らしていくと良いんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、そんなに難しい数字じゃないと思うんですよ家の中でずっといない限りちょっとお買い物出たりとかお散歩出たりということを意識してやるとそれなりの歩数にはなるはずなんです軽い運動でも大きな効果がある。こういったデータも出てるんですね。週1回以上軽い運動習慣がある人と運動習慣がない人。週1回以上軽い運動をするとアルツハイマー病の発症リスクが 40% 下がる。逆に言うと運動習慣がない人はそれだけリスクが高いと。こちら、久山町研究というもので明確になりました。久山町研究というのは日本で一番長い期間認知症について研究を行っている地域があるんですね。久山町という場所。えー、1960年代からずっと研究が行われている。その中の調査で分かったものとなります。えー、調査方法。800人以上の健康な高齢者を17年間という長い期間、ずっと追っかけて調査をしました。週に1回以上の運動、軽いウォーキングや早歩き、ゲートボール、ガーデニング、こうしたことをしている人としていない人に分けて、運動習慣がある人のアルツハイマー病の発症リスクない人に比べると 59% 要は 41% 低いってことが分かったんですね認知症全体で見ても発症リスクは 78%22% 下がるってことが分かっていますだからまあ最低でも週1回なんとか運動する習慣これを身につけるだけで認知症になるリスクをぐっと下げることができるわけですで長寿科学振興財団、えー、長寿についての研究などをずっと行っている団体になるんですけどもそちらがおすすめしている運動内容週2回から3回以上30分以上の運動をする特に歩くのがおすすめですで単純に1つの運動を行うんではなくて運動と他のトレーニングを組み合わせる方が有効である筋トレと有酸素運動の組み合わせってもいいわけですね。マシンでの筋トレをした後、ランニングマシンでランニングを行うとか。こちら、東北大学加齢医学研究所ってとこの報告にもなっております。
で普段の生活の中でも意識的に体を動かすとそういった習慣をつけることも重要ですねで先ほど単なる運動じゃなくて別のトレーニングと組み合わせるともっと効果があるとお話をしましたその中の代表的なもの認知症予防プログラムコグニサイズについてご紹介をしていきたいと思いますでこちら国立長寿医療研究センターのホームページなどさまざまなところからまた情報を集めて私なりに整理してお伝えしていきますこちらについても元となるデータなどに関しては概要欄説明欄の方にリンクを貼っておりますのでぜひそちらを見てください役に立つ情報がいっぱいあると思いますそもそもこのコグニサイズって何なんだろうということなんですけども国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知トレーニングを組み合わせて認知予防を目的とした取り組みの総称全体的な名前ということですね認知、コグニションと運動、エクササイズを組み合わせた造語となっていますしりとりや計算で頭を使うそれと同時に運動をするとデュアルタスクって言い方するんですけど2つのことを同時にすることによって脳に強い刺激を与えようとするものですで本当に具体的なマニュアルとかやり方についても無料で公開されているものがいろいろとあります。でこのコグニサイズなんですが種類も豊富なんですね。えー、このコグニサイズのパンフレット、こちら、えー、リンクを貼っておきますけれども、こちらで紹介されているものとしては、1人で行うコグニステップ。で、誰かとまあ歩きながら頭を使おうというコグニウォーク。そしてコグニラダー実際にはまあはしごそのものを使うわけじゃないけれどもはしご状に線を引いたものの上で足をどう動かすかみたいな感じですねそれをやりながら頭への刺激を与えていこうさらにグループ何人かの人でチームを組んでみんなで協力してやる方法、まあ、多種多様なものがあるんですね体の状態とか置かれている環境に合わせて好きなものを選んで楽しみながらトレーニングができるこれが大きな特徴となります例えばこんな感じなんですね、えー。パンフレットからちょっと抜き出させていただきました。まず両足で立って、頭を使って考えながら1から順に数を数えていきます。3の倍数になると手を叩く。1、2、3、4、5、6。こういう感じですね。3拍子。そして次にステップ課題。ステップを覚えるんですよ。エクササイズの部分ですね。右足をまず右へ出す。戻す。左足を左へ出す。戻す。1,2,3,4,1,2,3,4,4 拍子の動作をするわけです。認知のトレーニング、運動のトレーニング、それぞれをまず練習します。で、それができるようになったら、合わせ技ですね。ステップ運動をしながら3の倍数で拍手をする。3拍子の動作と4拍子の動作を同時にやるんですね。だから脳がすごく活性化される。なかなかこれね、若い世代とか、えー、今この動画を見ていただいている皆さんでも、やってみるとできなかったりします。あれ、こんなに自分の頭と心と体はバランスとって動けないんだって、意外にこうびっくりするかもしれないですね。これを1日30分、結構長いことやって汗だくになるかもしれません。慣れてきたらアレンジを加えていくんですね。時間を伸ばしたり、3以外の倍数にしてみる。5の倍数はとかね。あるいはステップを複雑なものにする。えそうしたことによって、より脳に強い刺激を与えることができます。こんな感じのトレーニングがいっぱい載ってるんですね。で、わかりやすい動画もいろんなところで公開されてるんです。その中でも代表的なものを2つご紹介したいんですが、まずは、NHK の健康チャンネルというところ、認知予防運動プログラムについてということで、この国にサイズ全体の説明、あとは実際にどんな風にやればよいのかという動画がいくつか紹介されています。そしてまとめていろんなトレーニングが、えー、直接見ていただけるとは読売新聞のオンライン動画という YouTube のチャンネルがあるんですね。その中で国にサイズっていう再生リスト一つの塊があります。そちらを見ていただくと何十種類もの小国サイズについて動画で確認いただくことが可能です。リンク先は概要欄の方に貼っておりますのでぜひそちらを見ながら実践していただきたいなと思います。そして実は私たちとか子供世代ですね
、えー、高齢者じゃなくてそのちょっと手前の、えー、中年層の人がやってもすごく効果的な内容となっているので一日のあまりの時間の中で取り入れてみるのもすごく良いことだと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか認知症予防に運動がすごく良いということがお分かりいただけたかと思います。週1回程度の運動はぜひ生活習慣の中に組み込みたいものですね。えー、来週また認知症予防についてもう一つ大切なポイントをぜひお伝えしたいことがあります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また、公式サイトには、無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。